কেমন আছো আশা করি অনেক বেশি ভালো আছো টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তোমাদের কিছু অঙ্ক করাবো বলে আজকে আমার তিন পয়েন্ট তিন অনুশীলনী ছয় নং পর্ব ছয় নং পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ের সাত থেকে এগারো পর্যন্ত এই পাঁচটা অঙ্ক সমাধান করাবো পাঁচটা অঙ্কেই বলা আছে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো তো দেখো সাত নংয়ে এইটারে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি এ স্কোয়ার প্লাস সিক্স এ প্লাস নাইন মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন পরিবর্তন মাত্র একটা সেটা হলো নাইন থেকে ওয়ান বাদ দিলে হয় এইট আমরা কেন বাদ দিব মানে এটা কারণ আমার এইটাতে সূত্র তৈরি হবে এইটাতেও সূত্র তৈরি হবে এই জন্য আমরা এইটকে লিখছি নাইন মাইনাস ওয়ান দেখো নাইন মাইনাস ওয়ান সমান হচ্ছে এইট এখন দেখো আমি অনায়াসে সূত্র তৈরি করতে পারি সেটা হলো এ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ ইন্টু থ্রি প্লাস থ্রি স্কোয়ার দেখো এ স্কোয়ার টু আর থ্রি গুণ করলে হয় সিক্স আর এ হচ্ছে এ থ্রিকে স্কোয়ার করলে হয় নাইন আর আমরা এটা ব্র্যাকেট দিয়ে রাখি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে মাইনাস যদি কমন নিই তাহলে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার দেখো এটা হবে মাইনাস হবে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা মাইনাস কমন নিয়ে আসি তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাসে প্লাসে মাইনাস টু ওয়াই আর এখানে ওয়ান বেশি লিখছে দেখো টু আর ওয়ান গুণ করলে হয় কিন্তু টু আর এই আছে ওয়াই তার মানে হয় হচ্ছে দেখো টু ওয়াই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টু ওয়াই আর মাইনাসে প্লাসে মাইনাস আর ওয়ানকে স্কোয়ার করলে হয় ওয়ান মূল কথা আমরা এটারও সূত্র তৈরি করে নিয়ে আসি এটারও সূত্র তৈরি করে নিয়ে আসি একই সাথে আমরা মাইনাস কমন নিয়ে আসি এক লাইন জান দেওয়ার জন্য দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এ স্কোয়ার টু আর থ্রি গুণ করলে হয় সিক্স আর এ হচ্ছে এ থ্রিকে স্কোয়ার করলে হয় নাইন এখানে মাইনাস কমন নিলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস মাইনাসে প্লাসে মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এবার দেখো ওয়াই স্কোয়ার এবার টু আর ওয়ান গুণ করলে হয় টু আর এই ওয়াই আর ওয়ান কে স্কোয়ার করলে ওয়ানই হয় এবার দেখো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এ তাহলে আমরা এটা সূত্র জানি হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এ মানে হচ্ছে এ আর বি মানে হচ্ছে থ্রি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার দেখো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আর মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এ মানে হচ্ছে ওয়াই আর বি মানে হচ্ছে ওয়ান তার মানে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার দেখো এটারও সূত্র হয় এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আর এটা সূত্র হয় এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার দেখো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর এই মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এবার সূত্র হয় এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার দেখো এ মানে এ প্লাস থ্রি আর বি মানে ওয়াই মাইনাস ওয়ান তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র আমরা জানি এ এ মানে হচ্ছে এ প্লাস থ্রি এ প্লাস এ ব্র্যাকেট দিয়ে লিখি তাহলে সুবিধা হবে এ প্লাস বি বি মানে হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়ান লিখছি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এ মানে হচ্ছে এ প্লাস থ্রি আর মাইনাস বি মানে হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়ান ওয়াই মাইনাস ওয়ান দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা সূত্র বসিয়েছি সূত্রটা হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এবার আমরা যদি ব্র্যাকেট তুলে দিই তাহলে এ প্লাস থ্রি প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান আর এখানে আছে হচ্ছে এ প্লাস থ্রি মাইনাসে প্লাসে মাইনাস ওয়াই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা পাই এ প্লাস ওয়াই থ্রি মাইনাস ওয়ান সমান হয় প্লাস টু টু লিখলাম কনস্ট্যান্ট আমরা শেষে লিখছি এরপরে এ মাইনাস ওয়াই থ্রি আর ওয়ান যদি আমরা যোগ করি তাহলে হয় হচ্ছে ফোর প্লাস ফোর এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে অঙ্কটা সহজ যদি তুমি নিজে একবার চেষ্টা করো সেক্ষেত্রে পারবে আশা করি তো দেখো আমরা এই এইটকে লিখছি নাইন মাইনাস ওয়ান কেন নাইন মাইনাস ওয়ান লিখছি কারণ আমরা সূত্র তৈরি করব এই জন্য দেখো এইটারে আমরা সূত্র তৈরি করছি আর এখানে মাইনাস কমন নিয়ে সূত্র তৈরি করছি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আর এই মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এবার দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এ প্লাস 
माइनस बी इनटू ए माइनस बी एक बार हमरा ब्रैकेट तूले दिए सी एक बार जोग बियोग कर सी कर सी जोग बियोग कर ले जाशे शेटे होता है मन निन्ने ओ आंसर तो देखो जब मैं बट्टा सात नौ गांव को और आठ नौ गांव को एक ही रखूँ तार पर वो देखो अभी आठ नौ गांव को समाधन करो तो मैं एक टू सेंस माइनस एट एक्स जेड प्लस टेन वाई जेड एकों देखो जब भी बट्टा शेडलों जे अमरा एक ने पोतों में शूत्र तोड़ी कर बो तार में अमरा लिखते वाली फोर एक्स एर पुरे होली स्क्वायर फोर के जो दी स्क्वायर करे तो होले हो बे सिक्सटीन एक्स के स्क्वायर को लाबे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव वाई एर पुरे ह फाइव के स्क्वायर को ले ट्वेंटी फाइव वाई के स्क्वायर को ले वाई स्क्वायर आर एक है ना देखा हमारे कॉमन आशा हमें जो दी कॉमन नहीं ताहोले देखो जब बट्टा शरलों जे हमरा एट अधे कॉमन नहीं तो पारी होते हैं टू जेड हमरा कॉमन नहीं वो जो दी टू जेड कॉमन नहीं ताहोले देखो माइनस है माइनस है प्लस टेन वाई जेड भाग टू जेड तले काट जेड जेड काटा काटा काटी को लाय फाइव वाई देखो अमरा एटर एलिक्सी फोर एक्स एर पर होली स्क्वायर तो देखो तुम्हार मने होते बारे जे अमरा पोथ में कॉमन क्या नहीं लम ना पोथ में किंतु शेइबाबे मने एक है ना कॉमन आशे ना अमार एटर है शूत्र तो रिकॉर्ड में जनो फोर एक्स एर पर होली स्क्वायर दिस दिए सी फोर के स्क्वायर को ले सिक्सटीन एक्स के स्क्वायर को ले एक्स स्क्वायर आरे माइनस फाइव के स्क्वायर को ले ट्वेंटी फाइव वाइ के स्क्वायर को ले वाइ स्क्वायर आर अमरा एक ने माइनस टू जेड कॉमन निया सी कॉमन निया रॉपन नाम भाग करा देखो अमरा एक ने माइनस टू जेड कॉमन निया सी ताहले हाई एक ने फोर एक्स आर माइनस ए प्लस ए माइनस एक ने हाई फाइव वाइ ये बात देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शूत्र है अमरा ए स्क्वायर आर बी माने होते हैं फाइव बाई ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी फोर एक्स माइनस फाइव बाई देखो ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी आर एक इन जासिलोता है टू जेड फोर एक्स माइनस फाइव बाई देखो अमार ए इटा आर ए इटा थे कॉमन आशे किंतु ए इटा ए इटा कॉमन माने फोर एक्स माइनस फाइव बाई कॉमन जो दे हमरा फोर एक्स माइनस फाइव बाई नहीं कॉमन नहीं बता को ए इटा थे वो फोर एक्स माइनस फाइव बाई आसे ए इटा थे वो फोर एक्स माइनस फाइव बाई आसे ताले हमरा लिख बो फोर एक्स माइनस फाइव � ए पौधे आमार फोर एक्स माइनस फाइव बाई कॉमन बने ए पौधे फोर एक्स माइनस फाइव बाई आसे ए पौधे आमार फोर एक्स माइनस फाइव बाई आसे तब बने ए पौधे बंग ए पौधे कॉमन होते फोर एक्स माइनस फाइव बाई थाके होते फोर एक्स प्लस फाइव बाई आर माइनस टू जेड ए टे होते आमार आंसर ताले आमार निन्� देखो जब एक बार टाइम रंग कोड़ा की कोड़े सी फोर एक सिक्सटीन एक्स स्क्वायर के लिए सी फोर एक्स होली स्क्वायर इटर ए इसका कैलकुलेशन को लाइस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर इटर माइनस ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर से माइनस टा लिखलाम ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर के लिए सी फाइव वाई होली स्क्वायर आर एक है ना हमरा माइनस टू जेड कॉमन नहीं है सी ये पर शूत्रों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी आर एक है ना जासिलो ताई ये बात देखो ए इटा आर ए इटा तो कॉमन होते हैं फोर एक्स माइनस फाइव बाई थाके होते हैं फोर एक्स प्लस फाइव बाई माइनस टू जेड ए इटा होता है हमारा निन्नो आंसर देखो हमारा निन्नो आंसर सोलेश से अंको गुला किंतु जो दिन तुम्ही चर्चा करो भालो करे गुला किंतु शाहजान को तबे मने रख बपोती अंकेर माजे किंतु उत्पादों के विस्लेषण था के अनेक अंकेर भीतरी तबे चेष्टा करो बजे उत्पादों के विस्लेषण जो दे तुम्हीं भालो पारो शेकित्रे देख बप परोपति दे तुम्हीं अंको भालो पार बे आशा करी आर अंकोर पोती भालो लगा तो ये दि� जो दी कोठीन भावे सिंधा करो, शेखेत्रे किंतु तुम्हार का से ऑन को कोठी नहीं थे के जावे। काले देखले हो गे ना वीडियो क्लास, निजे निजे प्रैक्टिस करता हो गे। काले देखते सो, देखते सो, देखते सो, किंतु निजे निजे जो कुन लीक बे दुई बार, तो कुन किंतु देख बे जो तुम्हार पोती टे लाइन बुझे बुझे जो कुन लीक डायलॉग दिखते हैं आश्चर्य बास्तव बता बोलते हैं जिधर बोलते हैं बास्तव बताएं देखो यही ऑन कोटा अमरा जब बट्टा शेडलों जे 
আমরা এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে প্রথমে প্রথমত মূল কথা হচ্ছে যে এটা আমরা উৎপাদকে মানে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে এই জন্য আমরা মিডিল টার্ম করব তো মিডিল টার্মের নিয়মটা হচ্ছে আমরা যদি যোগ বিয়োগ করি তাহলে মাঝখানেরটা সমান হতে হবে আর গুণ করলে প্রথমটা শেষেরটার সমান হতে হবে প্রথমটা শেষেরটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে হয় থার্টি সিক্স এক্স স্কোয়ার আর মাঝে আছে আমার থার্টিন এক্স তো আমার এই থার্টি সিক্স এক্স স্কোয়ার প্রথমটা শেষেরটা গুণ করলে হয় আমরা এটারে লিখতে পারি কি দেখো থার্টি সিক্সকে কী লিখতে পারি দেখো তো সেটা হলো যে আমরা লিখতে পারি মনে করো যে টু ওয়ান ইন্টু থার্টি সিক্স এরপরে আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু এইটিন এরপরে আমরা লিখতে পারি দেখো যে ব্যাপারটা থ্রি ইন্টু টুয়েলভ এরপরে আমরা দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো ফোর ইন্টু নাইন লিখতে পারি এরপরে আমরা লিখব হচ্ছে সিক্স ইন্টু সিক্স দেখো এগুলো হচ্ছে থার্টি সিক্সের হচ্ছে গুণনীয় তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এগুলো যেভাবে দেখো এই দুইটা যদি আমরা যোগ বিয়োগ করি কখনোই কিন্তু আমরা থার্টিন পাব না এই দুইটাকেও যোগ বিয়োগ করলে আমরা থার্টিন পাব না আঠারো মাইনাস টু তাহলে হয় সিক্সটিন আর আঠারো প্লাস টু সমান হয় টোয়েন্টি তার মানে আমরা এটা হবে না এটা হবে না দেখো টুয়েলভ মাইনাস থ্রি সমান হয় নাইন কিন্তু আছে হচ্ছে থার্টিন টুয়েলভ প্লাস থ্রি সমান হচ্ছে ফিফটিন কিন্তু এখানে আসে হচ্ছে থার্টিন তার মানে এটা হবে না আমার যেভাবে হোক যোগ বিয়োগ করে থার্টিন আসতে হবে দেখো নাইন প্লাস নাইন মাইনাস ফোর সমান হয় হচ্ছে ফাইভ তার মানে হবে না তার মানে কিন্তু নাইন প্লাস ফোর সমান হয় কিন্তু থার্টিন থার্টিন দেখো হয় তার মানে আমরা এইটারে থার্টিন এক্স রে আমরা কি লিখবো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এক্স স্কোয়ার লিখলাম প্লাস আমরা লিখবো নাইন এক্স প্লাস থ্রি এক্স আর এখানে আছে হচ্ছে সরি ফোর এক্স আর এখানে আছে থার্টি সিক্স দেখো নাইন এক্স প্লাস ফোর এক্স তাহলে হয় থার্টিন এক্স এবং এই দুইটা যদি গুণ করো দেখো নিয়ম হচ্ছে মিডিল টার্মের নিয়ম হচ্ছে আমরা যে মাঝখানে যেটা পেয়েছি এই মাঝখানে দুইটা যোগ বিয়োগ করে মাঝখানে সমান হবে এবং গুণ করলে প্রথমটা শেষেরটার গুণ ফলে সমান হবে তো দেখো তোমরা এইভাবে বের করতে পারো তবে এগুলো যখন তুমি বারবার চর্চা করবে দেখবে যে এমনি পারতেছ তো দেখো যে ব্যাপারটা নাইন এক্স প্লাস ফোর এক্স সমান হয় থার্টিন এক্স যদি আমরা গুণ করি নাইন এক্স প্লাস ফোর এক্স নাইন আর ফোর গুণ করলে হয় থার্টি সিক্স আর এক্স আর এক্স গুণ করলে হয় এক্স স্কোয়ার মানে থার্টি সিক্স এক্স স্কোয়ার এই দুইটা গুণ করলে হয় থার্টি সিক্স এক্স স্কোয়ার দেখো প্রথমটা আর শেষেরটা যদি গুণ করো তাহলে থার্টি সিক্স এক্স স্কোয়ার হয় এটা হচ্ছে মিডিল টার্মের নিয়ম মিডিল টার্মের নিয়ম হচ্ছে মাঝখানের দুইটাকে যোগ বিয়োগ করলে মাঝখানের সমান হবে এবং গুণ করলে প্রথমটা এবং শেষেরটার গুণ ফলের সমান হবে এখন আসো যে ব্যাপারটা আমরা এখন কমন নিব প্রথমে আমরা মিডিল টার্ম করেছি এখন কমন নিব আমরা এখানে এক্স কমন নিব যদি এক্স কমন নিই তাহলে হয় এক্স প্লাস নাইন আর এখানে কমন নিব প্লাস ফোর ফোর কমন নিলে হয় এক্স প্লাস নাইন দেখো এখানে আমরা এক্স কমন নিয়েছি আর এখানে আমরা ফোর কমন নিয়েছি এবার এইটা আর এটাতে কমন হচ্ছে এক্স প্লাস নাইন কমন থাকে হচ্ছে এক্স প্লাস ফোর থাকে এক্স প্লাস ফোর থাকে এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার তার মানে আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো আমরা নির্ণয় অ্যান্সার পেয়ে গেছি তো এখন আমরা সমাধান করাবো দশ নং দেখো দশ নংয়ে কী আছে আমরা দশ নং অঙ্কটা তুলি সেটা হলো দশ নং অঙ্ক আছে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এটারে মিডিল টার্ম করব তো এখানে আছে নিয়ম হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আছে তো আমরা এমন কিছু লিখব যাতে যোগ বিয়োগ করলে যোগ বিয়োগ করলে মাঝের সমান হবে গুণ করলে প্রথমটা শেষেরটার গুণ ফলের সমান হবে তাহলে আমরা এটার লিখতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো প্লাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার আর মাইনাস টোয়েন্টি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা জানি যে ফোর আর ফাইভ যদি গুণ করি তাহলে হয় হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর আর ফাইভ গুণ করলে এবং ফোর আর ফাইভ যদি বিয়োগ করি তাহলে ফাইভ মাইনাস ফোর সমান হয় কিন্তু ওয়ান তার মানে এক্স স্কোয়ারের সহগ হচ্ছে ওয়ান তার মানে দেখো ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার সমান হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এবং এই দুইটা যদি গুণ করি ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ারকে যদি গুণ করি গুণ করলে প্রথমটা শেষেরটার গুণ ফলে সমান আসবে দেখো যদি আমরা গুণ করে দেখি সেটা হলো যে ফাইভ এক্স স্কোয়ার ইন্টু মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার যদি গুণ করি মাইনাসে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস ফাইভ আর ফোর গুণ করলে হয় টোয়েন্টি এক্স স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ার গুণ করলে হয় এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে দেখো প্রথমটা শেষেরটা গুণ করলে হয় মাইনাস মাইনাস 
20 x to the power 4 এখন এই দুটো যদি আমরা বিয়োগ করি বিয়োগ করলে কিন্তু হয় হচ্ছে x স্কয়ার মানে 5x স্কয়ার 4x স্কয়ার সমান হচ্ছে x স্কয়ার এবং এই দুটো যদি আমরা গুণ করি গুণ করলে প্রথমটা শেষেরটার গুণফলে সমান হবে মিডল টার্মের মূল কথা হচ্ছে যে যোগ বিয়োগ করলে মাঝখানেরটা সমান হবে এবং গুণ করলে এই দুটো এই দুটো গুণ করলে মাঝখানে দুটো গুণ করলে প্রথমটা শেষেরটার গুণফলে সমান হবে তুমি যখন মিডল টার্মের অঙ্ক নিয়মিত করবা দেখবা যে তখন তোমার কাছে সহজ হয়ে গেছে তো এখন দেখো আমরা কমন নিতে পারি এখানে এখানে কমন আসে x স্কয়ার x স্কয়ার যদি কমন নি তাহলে হয় x স্কয়ার x স্কয়ার কমন নিয়েছি তার মানে প্লাস 5 থাকে আর এখানে আমরা মাইনাস যদি কমন মাইনাস 4 কমন নি তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এবার 4x স্কয়ার ভাগ 4 সমান 4 4 কাটা থাকে হচ্ছে x স্কয়ার মাইনাস 20 ভাগ মাইনাস 4 তাহলে হয় হচ্ছে দেখো দেখো হচ্ছে প্লাস 5 দেখো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস 20 ভাগ 4 সমান হয় হচ্ছে 5 মূল কথা হচ্ছে কমন নিয়ার অপর নাম ভাগ করা আমরা এখানে কমন নিয়েছি x স্কয়ার কমন নিলে এটা হয় আর এখানে কমন নিয়েছি মাইনাস 4 এবার দেখো এখানে আর এখানে আমার কমন আসে হচ্ছে x স্কয়ার 5 আর থাকে হচ্ছে x স্কয়ার 4 দেখো আমরা এইটা আর এটাতে কমন হচ্ছে x স্কয়ার 5 আর থাকে হচ্ছে x স্কয়ার মাইনাস 4 দেখো x স্কয়ার মাইনাস 4 থাকে এখন আমরা যে ব্যাপারটা করতে পারি এখানে কিন্তু আবার সূত্র তৈরি হবে তাই আমরা এটা আগে লিখব তার মানে আমরা লিখতে পারি x স্কয়ার মাইনাস 2 স্কয়ার দেখেন যে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো x স্কয়ার মাইনাস 2 স্কয়ার 2 স্কয়ার মানে হচ্ছে 4 আর এখানে যা ছিল তাই x স্কয়ার 5 এবার সূত্র হবে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার দেখো আমরা a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্র জানি a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b x প্লাস 2 ইনটু x মাইনাস 2 আর এখানে যা ছিল তাই x স্কয়ার প্লাস 5 এটা হচ্ছে আমার অ্যানসার তার মানে আমার নির্ণয় অ্যানসার চলে এসেছে দেখো আমরা মিডল টার্ম করেছি মিডল টার্ম বলতে 5x স্কয়ার মাইনাস 4x স্কয়ার সমান হয় x স্কয়ার হবে এবার এখানে আমরা x স্কয়ার কমন নিয়েছি এখানে আমরা মাইনাস 4 কমন নিয়েছি এবার এখানে আর এখানে কমন হচ্ছে x স্কয়ার 5 থাকে হচ্ছে x স্কয়ার মাইনাস 4 এবার এটা আগে লিখছি এটা পরে এবং 4 কে 2 স্কয়ার লিখছি এবার a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার সূত্র হচ্ছে a b a মাইনাস b এটা হচ্ছে আমাদের নির্ণয় অ্যানসার এখন আসো আমরা 11 নং অঙ্ক সমাধান করব 11 নং অঙ্ক হচ্ছে মিডল টার্মের আমরা মিডল টার্ম করব যদি মিডল টার্ম করি তাহলে কি আসে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে মিডল টার্মের নিয়মটা আবারো বলছি যে যোগ বিয়োগ করলে মাঝখানেরটা সমান হবে এবং গুণ করলে প্রথমটা শেষেরটার গুণফলের সমান হবে তাহলে আমরা দেখো a স্কয়ার মাইনাস 18a 12a আর প্লাস 216 দেখো -18a 12a যদি এই দুইটা আমরা -18a 12a সমান হয় -30a এবং এই দুইটা যদি গুণ করো এই দুইটা গুণ করলে প্রথমটা শেষেরটার গুণফলের সমান হবে মূল কথা মাঝখানে যেটা লিখেছি এই মাঝখানেরটা যদি আমরা যোগ বিয়োগ করি তাহলে মাঝখানেরটা সমান হবে এবং গুণ করলে এই মাঝখানের দুইটা যদি গুণ করি তাহলে প্রথমটা শেষেরটার গুণফলের সমান হবে এটা হচ্ছে মিডল টার্মের নিয়ম এখন আমরা যদি এখানে a কমন নি তাহলে হয় a 18 আর এখানে যদি -12 কমন নি -12 যদি আমরা কমন নি তাহলে হবে হচ্ছে a 18 এবার এটা আর এটাতে আমার কমন হচ্ছে a 18 কমন তাহলে থাকে হচ্ছে a 12 মানে a 12 থাকে এটাই হচ্ছে আমার নির্ণয় অ্যানসার তার মানে আমার নির্ণয় অ্যানসার চলে এসেছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো -18 a 12 a সমান হয় -30 a এবং এই দুইটা গুণ করলে প্রথমটা শেষেরটার গুণফলের সমান হবে এবার আমরা এখানে a কমন নিয়েছি এখানে আমরা -12 কমন নিয়েছি তাহলে এইখানে আর এখানে কমন হচ্ছে a 18 থাকে হচ্ছে a 12 এটা হচ্ছে আমার নির্ণয় অ্যানসার দেখো আমার নির্ণয় অ্যানসার চলে এসেছে তো আজকে পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকবা